യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് അതായത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി നോക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയ സബ്ജക്ട് ബേസിക് സയൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് എണ്ണത്തിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക പതിമൂന്നിൽ പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ടെൻ പത്ത് മാർക്കാണ് മൊത്തം ഉണ്ടാവുക നോക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ വൺ സൂചനകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ സൗരയൂഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഗ്രഹം നാല് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സൂചനങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കടന്നു പോകാം സൂചന നമ്പർ വൺ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ഗ്രഹമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സൂചകം നോക്കുക സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം ഓക്കെ ഈ ഒരു സൂചകം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ആ ഒരു ഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻസ് എ ബുധൻ ബി ശുക്രൻ സി വ്യാഴം ഡി ശനി ഓക്കെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായ വലുപ്പമുള്ള ഗ്രഹം അതോടൊപ്പം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ശുക്രൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും പറ്റിയൊരു ചോദ്യമാണിത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ ചിഹ്നം ഏത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ശുചിത്വത്തിൻ്റെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്നു കൂടി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ വനം വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ സി ലൈഫ് പദ്ധതി ഡി മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതി ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ചിഹ്നമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓക്കെ ജലത്തിൻ്റെ വിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഓക്കെ നാല് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചിത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം നാലാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല ആ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം അല്ലേ മർദ്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ആ വെള്ളം ആ പമ്പ് ചെയ്യാറില്ല അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണം ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം യെസ് പമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചിത്രം നാല് ചിത്രം നാലാണ് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം എഴുതുക ദൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഈ ദർപ്പണം ഈ മിറർ ഏത് തരം ദർപ്പണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക വസ്തു ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തു ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദർപ്പണമുണ്ട് ഓക്കെ ദർപ്പണം എവിടെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ അത് തല കുത്തനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയാണോ എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ
കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സി കോൺകേവ് ദർപ്പണം അതോടൊപ്പം സമതല ദർപ്പണം ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ലെൻസ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലെൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഏതാണ് ദൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപോയ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ബി തൃശൂർ സി വയനാട് ഡി എറണാകുളം അല്ലേ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേര് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യ ദൻ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കൂട്ടുവായ ബി തുമ്മൽ സി ഇക്കിട്ടം അല്ലെ ഇക്കിട്ടം നമ്മൾ പറയും ഡി ചുമ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് തീർച്ചയായും ഡയഫ്രത്തിന്റെ ശക്തവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യെസ് എക്കിട്ടമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എക്കിട്ടം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ഇവിടെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം എന്നുള്ളത് വഹിച്ച രാജ്യമാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊറിയ ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ രാജ്യം ഉത്തരം ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ ഓക്കെ ദൻ അൻപത്തി രണ്ട് മുച്ചട്ടി അരിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുച്ചട്ടി അരിപ്പയിൽ നമുക്കറിയാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കരി ദൻ മണൽ ചരൽ ഇവയാണ് ഇവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചരൽ കരി മണൽ ബി ചരൽ മണൽ കരി സി മണൽ ചരൽ കരി നമ്മൾ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് യു പിയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും പഠിച്ച് പോയതുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഓപ്ഷൻ ഡി കരി ചരൽ മണൽ ഏതാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ക്രമീകരണം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദൻ ആസിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക ഓക്കെ നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സിട്രിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി മാലിക് ആസിഡ് ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓരോ വസ്തുവിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ലിക്കൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നെല്ലിക്കൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ വെച്ച സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാരണം എന്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ജലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയുമായാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്രമപ്രതിപതനം ബി വിസരിത പ്രതിപതനം സി അപവർത്തനം ഡി പ്രകീർണനം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് സി അപവർത്തനം അപവർത്തനം മൂലമാണ് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാരണം ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന
സി ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം ഇരുമ്പ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത കൂടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് ഇരുമ്പ് അല്ലേ എഫ് ഇരുമ്പ് അധികം പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് ആ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ഒപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു അല്ലേ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്തതസ്കോപ്പ് ബി വാട്ടർ മീറ്റർ സി തേർമോമീറ്റർ ഡി ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആ ഒരു ഉപകരണം ഏതാണ് ഉത്തരം എസ് സി തേർമോമീറ്റർ അല്ലെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അന്ധന്മാർ അല്ലെ ലോകത്താകെ കാഴ്ചാ പരിമിതിയുള്ള നാല് കോടിയോളം പേർ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്ന ലളിതമായ ഉപകരണമാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളവടി അല്ലെ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ബി ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് സി ഒക്ടോബർ ഇരുപത് ആൻഡ് ഡി ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം